Hello my friend and welcome to our channel. Today our dish is uh, rice with shrimp prepared on the Arab Gulf way. Uh, اهلا وسهلا بكم اصدقائنا اليوم عندنا كبسه الروبيان على طريقه اهل البصره واهل الخليج العربي. خلينا نروح ونشوف شلون راح نحضر الطبق. For the ingredients I'm gonna need like 400 gram of shrimp. And 400 gram of rice, basmati will be good. And one and half of, and one and half onion chopped to slices. Uh, also, I'm gonna need um, one pepper, and one tomato, and a bunch of parsley, all, all chopped to cubic size. And uh, the spices you are seeing now, it is the spices for the rice only. Because the shrimp, I'm gonna add uh, something different to it, and we will talk about it during the preparation. Uh, for the spices, I'm gonna need bay leaves and half a stick of cinnamon, uh, half uh, nut gum, half nut gum. It is type of uh, Persian pepper, and two seeds of uh, cardamom. Uh, بالنسبة للمكونات راح نحتاج تقريبا 400 غرام من الروبيان. و 400 غرام من الرز التمن وتقريبا بصلاية ونص مقطعة شرائح أه طماطاية فلفلاية وقبضة كرافس كلها مقطعة على شكل مربعات أو مكعبات أه بالنسبة للبهارات اللي تشوفوها هي هاي فقط بهارات التمن اللي راح نطبق بها التمن أه بالنسبة لبهارات الروبيان أنا راح أقدمها مع تحضير الروبيان بهارات اللي راح نحضر بها الرز نحتاج تغيير الرز نحتاج ورق غار عود خرفة فلفل أسود حاب وجوز بوة نص نص جوزاية وهيل So to prepare the shrimp I'm gonna use the 400 gram of shrimp and 3 tablespoon of yogurt uh, for the spices, I'm gonna use one tablespoon from each powder of uh, garlic, ginger, cumin, paprika, and half tablespoon of salt and black pepper. لتحضير تتبيلة الروبيان راح أحتاج تقريبا مثل ما قلت بالبداية 400 غرام من الروبيان وثلاث ملاعق طعام من اللبن الزبادي وملعقة طعام من الثوم المطحون الزنجبيل كمون وفلفل حلو البابريكا وكذلك نص ملعقة طعام من الملح والفلفل الأسود. So in the beginning I'm gonna add the spices all. راح نضيف البهارات. Then then I'm gonna add the yogurt. Then I'm gonna mix them all together. طبعا حطينا البهارات وحطينا اللبن. وراح نتأكد انه الصوص او التتبيلة توزعت على كل الروبيان وراح نتركها ترتاح تقريبا لمدة ربع ساعة وبعدين ان نقليها ويا بقية المكونات So uh, I'm gonna mix uh, the ingredients So I'm gonna mix the shrimp with the spices and the yogurt very well Then I'm gonna let them to rest on side like for 15 minutes before starting cooking it. So in the beginning I'm gonna prepare the rice. Uh, I'm gonna need like one liter of water. طبعا بالبداية راح نحضر الرز او التمر راح نحتاج تقريبا لتر من المي. And I'm gonna add the rice spices to it and let it boil together. وراح حطيت البهارات اللي حضرناها اللي هي ورق الغار والقرفة والفلفل الأسود والهيل راح أتركها شوية تغلي وأضيف لها الرز. So when the water start to boil I'm gonna add the rice. طبعا من يبدي المي بالغليان راح أحط الرز and I'm gonna let the rice with with the spices to boil like for five minutes then I'm gonna save the water from it. طبعا حطينا التمن ويا المي بالبهارات وراح نتركهم يغلون سوية تقريبا لمدة خمس إلى ست دقائق وبعدين أصفيها من المي. So after the five minutes I will check the rice as it is almost cooked. It is not cooked. I don't want to be cooked. So I'm gonna turn the fire off and I'm gonna sieve the rice to take the water out. Then I'm gonna recook it later. 
طبعا ورا ما شفنا التمن ثلاث ارباع استوى راح اطفي النار وانشف المي واطلع البهارات الكبيره اللي حطيناها القرفه وورق الغار وانشفه من المي واتركه حتى استخدمه بالمرحله الثانيه So this is gonna be the shape of the rice after I sieve it and I take the water from it and at the same time I'm gonna take the bay leaves and the cinnamon and all the big spices from it and let it to rest like for some period of time until I prepare the shrimp طبعا هذا راح يكون شكل التمام بعد ما نشفناه من المي راح اتركه على الصفحة وحضر تتبيلة الشرمب I'm gonna add the cooking oil like uh, almost three spoon three tablespoon of cooking oil راح اضيف تقريبا ثلاث ملاعق زيت مال طبخ لحتى اقلي بيها البصل to fry the onion in. so I will fry the onion until it gets the golden color طبعا راح نقلي البصل لحد ما ياخذ اللون الذهبي so after the onion gets the golden color I'm gonna add the, only the tomatoes and the pepper. طبعا ورا ما البصل اخذ لون الذهبي راح اضيف فقط الفلفل والطماطة حتى اقليها ويا البصل. So I'm gonna fry the onion with the tomatoes and the pepper all together. And uh, I'm gonna add the shrimp that we prepared it in the beginning. طبعا ورا ما حطينا البصل والطماطة راح اضيف لها الشريمب واحمسها سوية لمدة خمس دقائق. So uh, I'm gonna fry. So I'm gonna fry the shrimp with the vegetables until the shrimp color change. Uh, I don't need the, the shrimp to be full cooked because there are another part of cooking later with the rice. Uh, just I want to be a half cook. طبعا راح نقلي ال أو نحمس ال الروبيان مع الخضروات لحد ما يتغير لون الروبيان فقط. ما أريد يكون مطهى بصورة كاملة لأن uh, هو أوردي راح عندنا إحنا مرحلة ثانية من الطبخ ويا الرز وراح يكمل نضج بذيك المرحلة. So before the shrimp get ready, I'm gonna add a bunch of the parsley. ما تستخلص المرحلة الأولى راح أضيف كمية من الكرافس ما أريد أحطيت الكرافس من البداية حتى لا ينحرق then I'm gonna stir it all together وراح نخلطها سوية لحد ما قلنا يتغير اللون مال الشريم so after almost 5 to 6 minutes when I can see that shrimp color totally change and get the white color that means it is half cooked now I'm gonna turn the fire off and take all the ingredients out of the pot طبعا ورا ما تغير لون الروبيان وهذا يدل ان الروبيان تقريبا نصف استوى راح اطفي النار واطلع كل المكونات من الجدير وابدي بتحضير الكبسة I add to the pot like 100 ml of the water and one food spoon of cooking oil I'm gonna add the first layer of the rice ورا ما حطينا المي وحطينا ملعقة طعام من الزيت راح احط اول طبقه من التمن او الرز then above that layer i'm gonna add the shrimp وفوق هاي الطبقه راح احط الروبيان اللي حضرناه i will gonna add all the shrimp that we prepared it in the beginning التمن الطبقه الاولى من التمن راح احط طبقه الروبيان Then I'm gonna add above it uh, a small layer of uh, frying onion. وراح أضيف لها من ال فوق الروبيان جزء من البصل اللي قلنا لكم بالبداية uh, راح ترتر. Then after adding the onion, I'm gonna add the rest of the rice that we prepared in the beginning. وطبعا ورا ما حطينا الهاي راح أحط باقي التمن اللي حضرناه بالبداية. After adding all the rice, uh, I already prepared like um, saffron with water to give the color. So I'm gonna add like one cup of uh, saffron water to the top of it. Uh, 
and add a little of parsley So after I add all the ingredients and I add the saffron on the top of it, I'm gonna uh, put it on high heat and cover it like for uh, five minutes. Then uh, after the five minutes, I'm gonna take the fire to the minimum and let it for 30 minutes on the low heat, on the minimum that you can have in your stove. طبعا بعد ما حطينا كل المكونات وحطينا الزعفران والمعدنوس على الوجه مالتها راح احطها على نار عالية لمدة خمس دقائق وبعدين انص النار الى اقل ما يمكن واتركها لمدة ثلاثين دقيقة على نار ناصية and this is gonna be the final shape for the shrimp with rice dish cooked by the Iraqi or the Arab Gulf way طبعا هذا راح يكون الشكل النهائي لكبسة الروبيان المحضر على الطريقة البصراوية وطريقة أهل الخليج العربي طبعا الكمية كافية لأربع أشخاص وبالعافية بالعافية إلي طبعا هاي الكيكة مال عيد ميلادي لازم نقطع حمل الكيكة شلون الروبيان طبقات بالعافية Layer of the shrimp